Привет всем! Мы на кухне Веги Уан, с вами Регина Тюдина, и сегодня мы приготовим десерт, знакомый и любимый многими еще с детства. Это медовый торт. У каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления этого чудесного торта в домашних условиях. Вы попробуйте и наш вариант, почти веганский. Для медовых коржей нам понадобится 20 грамм семян льна, я их перемолола в кофемолке, они здесь заменят яйца. 360 грамм муки, 80 грамм кокосового масла, можно использовать сливочное, но не маргарин, потому что маргарин не даст такой мягкий и приятный вкус. Мед 100 грамм, сахар у нас тростниковый тоже 100 грамм, можно использовать обычный белый. Разрыхлитель 6 столовых ложек воды теплой и немного соли. Для нежного крема понадобится 300 грамм кешью, я его замочила заранее на 6-8 часов. Кокосовое молоко, мед 100 грамм, 60 миллилитров лимонного сока и кокосовое масло 30 грамм. Для начала мы зальем водой измельченные семена льна, чтобы они у нас постояли и немного набухли. Лен в нашем постном варианте медового торта придаст ему нежный ореховый вкус. В сотейнике соединяем мед, кокосовое масло и сахар и будем растапливать на водяной бане. Когда замешиваете тесто на водяной бане, обратите внимание, чтобы вода не сильно бурлила, а только слегка булькала. Плюс, замешивая тесто таким образом, наши коржи получатся особо нежными и вкусными. Смешиваем кокосовое масло, мед и сахар и доводим все до однородного состояния. Даем смеси немного остыть и добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и набухшие семена льна. В медово-масляную смесь мы добавляем муку. К муке добавляем щепотку соли. Муку лучше всего просеивать, чтобы не было комочков, тесто получилось воздушным и легким. Замешиваем тесто до однородной консистенции, чтобы можно было раскатать коржи. Вымешиваем еще теплое тесто и оставляем в холодильнике минут на 40. Оно должно получиться такой нежной консистенции и не прилипать к рукам. Так как у нас сахар был тростниковый, коржи у нас должны получиться с нежным и приятным карамельным вкусом и цветом. Заворачиваем тесто в пленку пищевую и отправляем на холод. Пока тесто остывает, приготовим нежнейший крем из кешью. Замоченный кешью хорошо промываем и отправляем в блендер вместе с растопленным кокосовым маслом, медом, кокосовым молоком и лимонным соком. Лимонный сок даст легкую кислинку крему, что оттенит сладость коржей. Кокосовое молоко я рекомендую не добавлять сразу все, а добавлять постепенно, чтобы добиться нужной консистенции крема. Особенность кешью в том, что он придает нежный и очень сливочный вкус и аромат. Сбили все ингредиенты до состояния густого крема. Ставим разогреваться духовку до 180 градусов и идем за тестом. Прошло почти 40 минут, мы достали тесто, разделили его на 6 равных кусочков, сейчас будем раскатывать коржи. Раскатываем тесто толщиной 2-3 мм и после выпекания будем придавать нужную форму. Коржи отправляем на растительным маслом смазанный противень, прокалываем в нескольких местах вилкой и отправляем выпекаться поочередно 5-7 минут. Каждую часть из шести кусочков сырого теста мы поделили пополам, и у нас получилось 12 коржей. Коржи еще в горячем состоянии мы обрезаем нужной формы, мы сделали вот такой вот круглый. Остатки коржа мы оставляем, будем их измельчать в кофемолке или в блендере и посыпать торт. Вот такая вот у нас получилась мелкая обсыпка. Сейчас мы будем каждый слой промазывать обильно кремом. И на дно формы можно намазать немного крема, чтобы торт был еще нежнее и мягче. Вот 
Вы можете экспериментировать и между слоями добавлять измельченные орехи, ягоды или изюм. Готовый торт украшаем на свой вкус, оставляем при комнатной температуре на 2 часа, а потом на 6 часов или даже на ночь убираем в холодильник. Для того, чтобы торт пропитался кремом, стал более нежным и мягким. Если у вас торжество, праздник или какое-то знаменательное событие, и вы хотите порадовать своих родных и близких, лучше постараться и приготовить дома самому вот такой прекрасный торт, чем идти в магазин за вредными сладостями. Благодарим вас, друзья, за поддержку проекта, за то, что делитесь рецептами. Благодаря вам проект развивается, а это вдохновляет и мотивирует нас создавать новые полезные, вкусные рецепты. Приятного чаепития!